ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫ്രീക്വൻറ്റ് പാറ്റേൺസ് എന്താണ് ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഐറ്റം സീറ്റ് മൈനിങ് എന്താണ് അസോസിയേഷൻ റൂൾ മൈനിങ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ടെർമിനോളജീസ് ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ദിസ് ആൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രീക്വൻറ്റ് പാറ്റേൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ പാറ്റേൺസ് ദാറ്റ് ഒക്കർ ഫ്രീക്വൻലി ഇൻ എ ഡേറ്റാ സെറ്റ് ഒരു ഡേറ്റാ സെറ്റിൽ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഒക്കർ ചെയ്യുന്ന എന്താ പാറ്റേൺസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻറ്റ് പാറ്റേൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മിൽക്ക് ബ്രെഡ് മിൽക്ക് വാങ്ങുന്ന ആളൊപ്പം ബ്രെഡ് വാങ്ങും ഓക്കെ അത് കുറേ പ്രാവശ്യം ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്കൊരു പറയാം ഫ്രീക്വൻറ്റ് പാറ്റേൺ ആണ് മിൽക്ക് ബ്രെഡ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഐറ്റം സെറ്റ് മൈനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ പറയുന്ന വേറൊരു ടെർമിനോളജിയാണ് മാർക്കറ്റ് ബാസ്ക്കറ്റ് അനാലിസിസ് മാർക്കറ്റ് ബാസ്ക്കറ്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഐറ്റം സെറ്റ് മൈനിങ് ഓക്കെ ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഐറ്റം സെറ്റ് മൈനിങ് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ബൈയിങ് ഹാബിറ്റുകൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അസോസിയേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഐറ്റംസ് ദാറ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദെയർ ഷോപ്പിംഗ് ബാസ്ക്കറ്റ്സ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മാർക്കറ്റ് ബാസ്ക്കറ്റ് അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ബൈയിങ് ഹാബിറ്റ്സ് നമ്മൾക്ക് ഒരു ഒരു ഷോപ്പിൻ്റെ മാനേജർക്ക് എപ്പോഴും അറിയണം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം അവരുടെ പർച്ചേസുകൾ കൂട്ടാനും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഈ മാർക്കറ്റ് ബാസ്ക്കറ്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ മാർക്കറ്റ് ബാസ് ബാസ്ക്കറ്റ് അനാലിസിസിൽ ഓരോ ഐറ്റത്തിനെയും സാധാരണയായിട്ട് ഒരു ബൂളിയൻ വേരിയബിളായിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഐറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഐറ്റം ഉണ്ടാണെങ്കിൽ വൺ ബൂളിയൻ വേരിയബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഐറ്റം സീറോ ആയിട്ടും അപ്പം ഒരു ബാസ്ക്കറ്റിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബൂളിയൻ വെക്ടർ ഓഫ് വാല്യൂസ് ആയിട്ടായിരിക്കും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈ ബൂളിയൻ വെക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ബൈയിങ് പാറ്റേൺസുകൾ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഇന്ന ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഇന്ന ഇന്നത് വാങ്ങിച്ചു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അസോസിയേഷൻ റൂൾസ് ആയിട്ടാണ് ഓക്കെ അസോസിയേഷൻ റൂളിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇംപ്ലൈസ് ആൻറ്റി വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങുന്ന ഒരാൾ ഒപ്പം ആൻറ്റി വൈറസും വാങ്ങുന്നു എന്നുള്ള ഒരു അസോസിയേഷൻ റൂളാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ടെർമിനോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് സപ്പോർട്ട് ടു പെർസെൻറ്റേജ് എന്നും കോൺഫിഡൻസ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്നും സപ്പോർട്ട് ടു പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കടയിലെ മൊത്തം ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് കമ്പ്യൂട്ടറും ആൻറ്റി വൈറസും ഒരുമിച്ച് എത്ര പ്രാവശ്യം വന്നു എന്നുള്ളതാണ് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ടോട്ടൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് ആൻറ്റി വൈറസ് ടുഗതർ ആയിട്ട് എത്ര എണ്ണം വന്നു ഇപ്പൊ നൂറ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എടുത്താൽ രണ്ടെണ്ണമാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻറ്റി വൈറസ് ടുഗതർ വന്നു എന്നത് ഇനി കോൺഫിഡൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഗിവ്സ് ആൻറ്റി വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ മീനിങ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉള്ള ട്രാൻസാക്ഷനുകൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് കമ്പ്യൂട്ടറും ആൻറ്റി വൈറസും എത്ര വന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പം നമ്മളുടെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻറ്റി വൈറസിൻ്റെ അക്കൗണ്ടും ഡിനോമിനേറ്ററിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ അക്കൗണ്ടും ആയിരിക്കും ഉള്ളത് ഈ സപ്പോർട്ടും കോൺഫിഡൻസ് ഈ രണ്ട് പാരാമീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്താണ് അസോസിയേഷൻ റൂൾസുകൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അസോസിയേഷൻ റൂൾ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻഡ് അസോസിയേഷൻ റൂളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈസ് ബോത്ത് മിനിമം സപ്പോർട്ട് ത്രഷോൾഡ് ആൻഡ് മിനിമം കോൺഫിഡൻസ് ത്രഷോൾഡ് എന്ന് പറയും ഇനി സപ്പോർട്ട് ഓഫ് എ ഗ്യൂസ് മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്തമാറ്റിക്കലി വി റെപ്രസെൻറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി which means the transactions that containing a and b divided by total number of transactions confidence of a gives b means probability of b given a this
K item sets. Set of L K means set of frequent K item sets. That is very important for association rule mining. Association rule mining is actually a two step process. The first step is find all frequent item set. Find free all frequent item set means the items that contain minimum support count. Minimum support count ulla set of item frequent item set ne namma adhyam kandathu. Second, generate strong association rule. Strong association rules from frequent item set. Apo onna amata step ille namma frequent item set kandathi. Aa frequent item set ulla dil vechitta namma strong association rule generate ye ana. Apo strong association rule nu ana rules that satisfy both minimum support threshold and minimum confidence threshold. Two famous algorithm for frequent item set mining is a priori algorithm and FB growth algorithm. So, two famous algorithm for frequent item set mining is a priori and FB growth. So, in this video, we will consolidate this video. We will come to the association rule mining. So, we will come to the end of the terminology. We will come to the end of the end of support and confidence. Support is the total transaction. If A gives B the support, or if you have bread gives butter, you will come to the end of the support. Total transaction लो bread दम butter रूम और ये भी चतरा आशम वालों, okay? इन्हीं confidence of bread gives butter में हो चाहिए ना ले, bread दो लाल transaction लेटा count ही ले, bread दम butter चुगता रतरना वालों, अपन numerator ले bread butter ना count दम, denominator ले bread दम आत्रो लाल transaction ना count वाइट के, अदा आना confidence अंदो बारे इन्हें दर, इन्हीं और ये association rule mining ले, नमला minimum support वाला Items ini found deh na. Anggal allah dini, anu, namlu frequent item set anu parai nida. I frequent item set je kandu beri cikai nita. A frequent item set ni nida naik ke namlu epoyum association rules je generate nida. Apa association rule mining ni ada dua step gal onda. On nama tas set je find all frequent item set je. Dua nama tas step je generate strong association rules from the frequent item set. On nama tas step, alenggil find all frequent item set. Alenggil frequent item set je with minimum support. Kandu beri kaya nida nita. Namlu beri kita nida dua famous algoritma mana. A priori algorithm, FP growth algorithm. Okay, thank you.